అబ్సల్యూట్లీ అదే కనులలో నీ రూపం మనసులో నీ గీతం తప్ప ఇంకే ఉంటుంది మనసా వాచాకర్మేనా మన మనసులో ఉన్నది హృదయంలో ఉన్నది తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో కాక ఇంకే ఉంటుంది హే మామజ్ అండ్ మామీస్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ తెల్లారిందో ఈ మావా అంటూ మీ ముందుకు వచ్చేసాడు మీ మావా మహేష్ ఎలా ఉన్నారు ఏం చేస్తున్నారు అందరూ ఫ్రైడే పోయావు మామ ఫ్రైడే సాయంత్రం పోయావు ఎక్కడ పోయావో మాకు తెలియదు పోతే పో ఈ టూ డేస్ ఎంజాయ్ చేసావు బాగానే ఫ్రైడే సాటర్డే మంచిగా ఎంజాయ్ చేసినావు మరి మండే నీ కోసం ఎదురు చూసారని తెలీదా నీకు రెస్పాన్సిబిలిటీ లేదా ఐఎమ్ రియల్లీ సారీ ఐఎమ్ రియల్లీ సారీ సో మండే బాగా మండిపోయింది మండే వద్దామని చెప్పేసి ట్రై చేశాను బట్ లేట్ అయిపోయింది అప్పటికే అంతా రెడీ చేసుకోను కూర్చున్నాను ఓకే తీరా టైంకి ఆఫీస్లో కరెంటు పోయింది ఏం చేయాలో అర్థం కాదు అరే ఎట్లా చేద్దాం ఆఫీస్లో కరెంటు పోయింది పాపం చాలామంది వెయిట్ చేస్తారు నేను వాళ్ళ కోసం వెయిట్ చేస్తాను బోల్డన్ని కబుర్లు తీసుకొచ్చాను వాళ్ళకి అండ్ బోల్డన్ని పాటలు తీసుకొచ్చాను మాటలు తీసుకొచ్చాను ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి వినిపించాలి ఎలా 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 అని చెప్పేసి అనుకున్నాను కరెక్ట్గా ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ పోయింది లాస్ట్కి ఒక పదిహేను నిమిషాలు ఉంది సరే ఈ పదిహేను నిమిషాలు అయినా చేయాలనా వద్దా అని చెప్పేసి అనుకుంటే సరే ఈ పదిహేను నిమిషాలు ఏం చేస్తాంలే ఏ రేపు చేద్దామని చెప్పేసి మళ్ళీ ఆగ మేఘాల మీద దొరికొచ్చాను అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మామాజ్ అండ్ మామీజ్ ఇక మన తెల్లారిందో ఈ మామ కార్యక్రమంలోకి ఎంటర్ అయిపోదాం ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి మన జీవన్ గారికి హృదయపూర్వకంగా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము జీవన్ మీరు ఎటువంటి పుట్టినరోజు ఎన్నో మరెన్నో జరుపుకోవాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ మామా మహేష్ తరఫు నుండి అండ్ అలాగే మీ కుటుంబ సభ్యులందరి తరఫు నుండి హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ అలాగే ఇక రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎటువంటి వర్షం లేదు ఏం లేదు ఎలాంటి గొడవలు లేవు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు హాయిగా నిమ్మలంగా ఉన్నారు మంచిగా ఏమండి దసరాకు బట్టలు గోనిస్తారా డెఫినెట్గా గోనిస్తాను లేవే ఏమండి ఈసారి నాకు మంచి బ్లౌజ్ గోనియాలి అరే కోనిస్తా లేవే అండ్ అలాగే ఈసారి చాలా బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకుందామండి ఎందుకంటే పోయినసారి దసరా మనం ఏం సెలబ్రేట్ చేసుకోలేదు ఎందుకంటే పోయినసారి లాక్డౌన్ అది ఇది ఉంది కదా ఈసారి అయినా కూడా మంచిగా సెలబ్రేట్ చేసుకోవచ్చు పాలపిట్టం చూడవచ్చు బతుకమ్మలు ఆడుకోవచ్చు ఓకే అండ్ బతుకమ్మ పండుగ అంటే తొమ్మిది రోజులు మనోళ్ళు అసలు మామూలుగా ఎంజాయ్ చేయరనమాట సో ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా హైదరాబాద్లో చూసినా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చూసినా అండ్ ఇండియా మొత్తం చూసినా ప్రపంచం మొత్తం చూసినా కూడా ప్రపంచం అంతా కూడా మన దిక్కే చూస్తున్నారనమాట ఎందుకు ఎప్పుడెప్పుడు బతుకమ్మ ఉత్సవాలు స్టార్ట్ అయిపోతాయా ఏంటి అని చెప్పేసి సో ఇరవై ఐదున స్టార్ట్ కాబోతున్నాయి దీని గురించి ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చేస్తాను బతుకమ్మ ఎప్పుడు స్టార్ట్ కాబోతుంది ఓకే అండ్ సద్దుల బతుకమ్మ ఎప్పుడు చిన్న బతుకమ్మ ఎప్పుడు ఇంగిలి పూల బతుకమ్మ ఎప్పుడు సెలబ్రేట్ చేసుకోబోతున్నారు ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మీకు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను అండ్ అలాగే ఇక దసరా అనగానే ఆఫర్ల మీద ఆఫర్లు వస్తుంటాయి అన్నమాట అల్లుళ్ళు ఎట్లా అయితే ఆఫర్లకు వస్తారో ఆఫర్లు కూడా అలా వచ్చేసాయి దసరాకి సో ఏ షాపింగ్ మాల్ చూసినా కూడా వన్ ప్లస్ వన్ కేజీ సేల్స్ పెడుతున్నారండి బాబు కేజీ సేల్ మొన్న మామూలు ఎవరు కేజీ సేల్ అని చెప్పేసి ఓ రెండు మూడు శారీస్ ఏంగనే అమ్మా కేజీ అయిందమ్మా తీసేయండి అని చెప్పేసి అన్నారు అయ్యో సార్ ఇంకొక పది గ్రాములే ఉంది పది గ్రాముల చీర దొరుకుతుందా అమ్మా ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు సో అట్లా ఈ కేజీ సేల్ కూడా పెట్టేశారనమాట ఎవరికి ఏది కావాలంటే అది హాయిగా కొనుక్కుంటున్నారు అండ్ అలాగే ఎస్కలేటర్ ఎక్కేస్తున్నారు చాలామంది ఈ పెద్ద పెద్ద షాపింగ్ మాల్స్ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత భార్య కాస్త సిగ్గుతో ఉందనుకో పాపం గృహిణి ఉందనుకో ఆ గృహిణి అంటే కొంచెం అమాయకురాలు గృహిణి కొంచెం భయపడుతుంది ఊకే ఈ ఎస్కలేటర్ ఎక్కొచ్చు కదా అమ్మో నా వల్ల కదండి ప్లీజ్ అండి ప్లీజ్ అండి అరే ఏం కాదు మెల్లగా దీని మీద కాలు పెడితే అదే పైకి తీసుకెళ్తుంది వద్దండి ప్లీజ్ అండి కావాలంటే నేను మెట్ల మించి వాళ్ళు నడుచుకుంటున్నా అయినా వస్తా కానీ ఈ ఎస్కలేటర్ నా వల్ల కాదండి 
అరే ఏం కాదు ఫస్ట్ నువ్వు అడుగు పెట్టు అడుగు పెడితే దాని తల అయితే పైకి తీసుకెళ్ళిపోతుంది అయితే మీరు నన్ను గట్టిగా పట్టుకోండి ఏమండి ఎస్కలేటర్ని పట్టుకుంటున్నారు నన్ను పట్టుకోండి అరే నిన్నే పట్టుకుంటున్నాను తీయమ్మా సరే అని చెప్పేసి చక్కగా మెల్లగా ఆమెను పట్టుకొని నువ్వు కళ్ళు పూసుకో ఫస్ట్ అని చెప్పేసి ఫస్ట్ అడుగు పెట్టించిన తర్వాత పట్టుకో 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 ఆటీడి చేసి పైకి తీసుకెళ్ళావు ఎక్సలేటర్ పైకి చేసిన తర్వాత అత్త మామ కింద ఉంటారు వాళ్ళు పైకి రా అంటే మేము చచ్చినా పైకి రావు అని చెప్పేసి అంట మీరే ఆ బట్టలన్నీ షాపింగ్ మీకు ఏమేం కావాలో చేసుకొని కిందికి రండి మేము ఇండియా కూర్చుంటే ఉంటారు ఈ ఎస్కలేటర్ తోటి చాలా వింత సమస్యలు అనమాట ఫస్ట్ టైం నాకు కూడా మామూలుగా లేదు అసలు అసలు ఇప్పుడు నువ్వు దాని మీద మీరు ఏదన్నా నేను యోగా చేసి కూర్చొని అక్కడ పైకి పోమన్నా కూడా పోతాను నేను ఫస్ట్ మాత్రం నిజంగానే చాలా భయం వేసింది అండి అఫ్ కోర్స్ నాకే కాదు ఎవరికైనా కూడా భయమే ఫస్ట్ టైం మామూలు ఎస్కలేటర్ ఎక్కేటప్పుడు ఎట్లా భయపడరో ఏదో ఆ ఊహించుకుంటున్నా ఎంత హాయిగా అనిపిస్తుంది దాని ఇక చాలా విషయాలు మాట్లాడుకుందాం స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ ఎవరో కాల్ చేశారు హలో హలో హే గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్ ఎలా ఉన్నారు అనురాధ గారు నేను చాలా చాలా బాగున్నానండి ఎస్కలేటర్కి వచ్చినటువంటి ఇబ్బందులు అండి అవునా ఓకే ఇప్పటికి కూడా భయమేనా మీకు అబ్బు ఫస్ట్ మళ్ళా మనోళ్ళు ఎట్లా ఉంటారు తెలుసా ఈ నాగు పాముకున్నంత కోపము జరిగిపోతున్నటువంటి పిరికి యాటర్ కదా అప్పటి వరకు స్టైల్గా అక్కడి వరకు వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా చాలా భయం భయంగా ఎవరు చూడకుండా టక్కున ఫస్ట్ మెట్ ఎక్కేస్తారు అది ఫస్ట్ మెక్ ఎక్కి పైకి పోయిన తర్వాత ఇక చూడాలి వాళ్ళ స్టైల్ హీరోయిన్ కంటే పాష్ వెళ్ళిపోతుంది పైకి మొన్న సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ కి మా అమ్మ నాన్న వచ్చారు మన అమ్మ నాన్న వచ్చారు సరే వాళ్ళు షాపింగ్ చేస్తారు కదా అని చెప్పేసి తీసుకొని పోయినా మా అమ్మ వద్దు మహేష్ ప్లీజ్ రా వద్దు రా నా మాటిని మహేష్ వద్దు వద్దు మహేష్ వద్దు మహేష్ అంటే ఏం కాదని చెప్పేసి బలవంతంగా పైకి ఎక్కించారు ఇక పైకి ఎక్కించిన తర్వాత మా నాన్న చూస్తే లేడీ జంప్ అనుండి అరే ఎక్కడ వేయండి మా నాన్న ఎక్కడ వేయండి ఎక్కడ అయితే ఏమైంది మా నాన్నగారు ఎక్కడ పోయాడు ఎక్కడ పోయాడు అని చెప్పేసి నేను బాపు బాపు అని పిలిచి ఎక్కడ లేడు సరే అని చెప్పేసి ఆయనకి ఏం చేసినా మెల్లగా నీవేం భయపడకు ధైర్యంగా గట్టిగా ఒక అడిగి అడిగేసి నువ్వు నన్ను పట్టుకో అని చెప్పేసి అన్న ఆయన పైకి తీసుకెళ్ళామండి మా అమ్మ నేను మా సిస్టర్ అంతా కూడా షాపింగ్ చేసేటప్పుడు ఆయన చిన్నపిల్లలాగా పైకి ఎక్కుతున్నాడు కిందికి దిగుతున్నాడు పైకి ఎక్కుతున్నాడు కిందికి దిగుతున్నాడు ఏమా గట్ల దిగుతున్నావు ఏంటంటే మంచిగా దిగబుద్ధి అవుతుంది బిడ్డ ఈ నుంచి వెళ్ళి మళ్ళీ షాపింగ్ పోదామా అంటే ఆగో మొన్న పోయిన షాప్ మొన్న మనం పోయిన దానికే పోదా ఇక వేరేది వద్దంటాడు ఆయన మళ్ళీ సో అట్లా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు పెద్దవాళ్ళు కొంచెం అలవాటు కావాలి వాళ్ళకి ఎవరికైనా కూడా మీ అత్తయ్య గారు ఓకే అంటే మనోళ్ళకి ఫస్ట్ ఎక్కడమే కొంచెం భయం అండి ఇప్పుడు చాలామంది ఎట్లా తయారీ అయిపోయారంటే వెళ్ళి ఆ షాప్ ముందు బైక్ పెట్టేసి పోయి రెండు మూడు సార్లు ఎస్కలేటర్ ఎక్కి మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నారు షాపింగ్ చేయకుండా అట్లా తయారయ్యారు అనమాట మీ ఇప్పుడు మీ మీరుండే ఏరియాలో ఉన్నాయా పెద్ద పెద్ద ఉన్నాయా అవన్నీ ఉంటాయా ఓకే సో ఎలా ఉంది తాజా సమాచారం అమెరికా ఎలా ఉంది అంతా బాగుంది కదా మా ఫ్రిస్కో ఎలా ఉంది ఎవ్రీథింగ్ బాగుందా ఓకే మరి ఫ్రిస్కోలానే ఉందా డిస్కో ఫ్రిస్కోలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా డిస్కో ఐఎమ్ డిస్కో డాన్స్ 
ఐఎమ్ ఏ ఫ్రిస్కో డ్యాన్స్ అని అనాలండి అయితే ఇప్పుడు మీరు మీరు అంటే జనరల్ గా ఈ బతుకమ్మ అక్కడ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారా ఓకే ఇంటి ముందు చేస్తారండి ఒక పెద్ద హాల్లో టీ ప్యాడ్ అటువంటిది పెట్టి చేస్తారా అట్లా చేస్తారు చాలా కనుల పండుగగా ఉంటుంది కదా ఆ రోజులతో కూడా ఓకే పక్కనే మంచిగా పాటలు వాడే వాళ్ళు వస్తున్నాం ఓకే పాటలు లేవంటే చక్కగా ఒక మంచి స్పీకర్ తీసుకెళ్ళిపోతారు ఆడికి చేస్తూ ఉంటారు అవును మ్యామ్ ఇప్పుడు మీరు ఆడుతుంటే పక్కన అమెరికన్స్ వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా వచ్చి అడుగుతుంటారా వాట్ ఈస్ దిస్ అని ఓకే ఇక మీరున్న తర్వాత వాళ్ళు ఎందుకు ఉంటారు లేండి మేడం బాయ్ అంతే కదా కానీ ఎవరైనా ఏమండి కొద్ది రోజుల తర్వాత ఓన్లీ తెలుగు వాళ్ళే ఉంటారు కాబట్టి ఆ కమ్యూనిటీలో కంప్లీట్గా వేరే వాళ్ళు కూడా ఎవరు ఉంటారు కదా పాపం వాళ్ళది వాళ్ళు ఎనివే దట్ సో నైస్ మ్యామ్ చాలా రోజుల తర్వాత కాల్ చేశారు అండ్ పిల్లలు సార్ అందరు బాగున్నారు కదా అంటే ఇప్పుడు కోహినూరు వజ్రం కోసం ఎలానైనా కూడా ఇండియాకి తీసుకురావాలనే ఆలోచనతో ఉన్నాను నేను అదే కదా కొట్టుకొచ్చింది ఎట్లా నెత్తి మీద పెట్టుకుని తిరుగుతారండి అలా అంటే మనది అయినా కూడా మనం ఏం చేయలేనటువంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు అంటే నాకు కూడా చాలా బాగా అంటే నేను నేను ఈ మధ్య కొంచెం డిజైనర్ షర్ట్స్ వేసుకుంటున్నాను అండి ఇక్కడ జేఎన్టీలో ఈ ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్లో మాకు తెలిసిన ఒక ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నారు అరే మహేష్ నీకు మంచి మంచిగా సెలెక్ట్ చేస్తాను అనేవి ఏదేదో వేస్తున్నావు డ్రెస్లో అది ఇది అని చెప్పేసి ఒక పూల పూల షర్ట్ ఒకటి ఇచ్చాడు అనమాట అయితే మొన్న అది బయట పిండుకొని ఆరేసాను మేడం ఆరేసిన తర్వాత అది అది ఎట్లా పోయిందో ఏందో పక్క బిల్డింగ్లోకి పోయింది అది షర్ట్ అయితే కపుల్స్ ఉన్నట్టున్నారు వాళ్ళు ఈయన నా షర్ట్ వేసుకున్నాడు మేడం ఇద్దరు బైక్ మీద వెళ్తున్నారు వాళ్ళు ఆవిడ ఆమె షోల్డర్ మీద నా షర్ట్ మీదే చేసేసింది బైక్ మీద వెళ్తున్నారు వాళ్ళు అది నాదే కానీ ఏమండి మీరు వేసుకున్నటువంటి షర్ట్ నాది అని చెప్పలేకపోయారు మేడం ఏం చేయలేవు ఎందుకు జరిగేదండి బాబు ఇప్పుడు పక్కింటో లేని ఎన్ని వేసుకోలేదు అంతే కదా లేట్గా విన్నారు కదా ఎన్ని వేసుకోలేదండి అయితే మొత్తరికైతే బతుకమ్మ సంబరాలకు మరి ముస్తాబ్ అవుతున్నారా అందరూ ఓకే ఏంది సరిది ముక్కుది బడ అవన్నీ వచ్చినట్టున్నాయిగా ఇప్పుడు ఏంటి మీకు శీతాకాలమా ఏంటండి శీతాకాలం అంటే నాకు ఓకే శీతాకాలం అంటే గుర్తొచ్చిందండి ఇప్పుడు ఈ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చక్కగా రోడ్ల మీద ఏం దర్శనమిస్తున్నాయో తెలుసా మీకు సీతాఫలాలు పెద్ద పెద్ద నా ఫేవరెట్ అండి బాబు అసలు పెద్ద పెద్ద సీతాఫలాలు వాటిని చూస్తేనే అబ్బా ఇది ఎప్పుడు పండు ఇది ఎప్పుడు పండుద్ది సపోర్ట్ అన్నా మన నాకు చెప్పండి ఈసారి నేను వచ్చినప్పుడు మంచి మంచి సపోర్టర్లు తీసి పెడతా మేడం ఐ విల్ సపోర్ట్ యూ మ్యామ్ ఐ విల్ సపోర్ట్ యూ డెఫినెట్లీ ఓకే అండ్ అలాగే ఈరోజు అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారు పుట్టినరోజు అనమాట ఆయన మన మధ్య లేకున్నా డెఫినెట్గా మన గుండెల్లోనే ఉంటారు మన 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 చుట్టే ఉంటారు అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారు అనగానే మీ మీ టైంలో మీ ఏజ్లో మీ మీకు మీకు ఎలాంటి పాటలు గుర్తొచ్చింది మేడం 
గోదారి గట్టుంది గట్టు మీద పిట్టుంది అదేనా మూగ మనసుల్లో ఆ పాట మాత్రం దొరికింది గోదావరి గట్టు అని మేడం మీరు యుఎస్ లో ఎక్కడ శారీస్ అవన్నీ కుట్టించుకుంటారు అక్కడ దొరుకుతాయా ఎంబ్రాయిడరీ అవన్నీ కూడా అవునా ఓకే మీ సార్ అడగాల్సింది మేడం ఎక్కడ కుట్టిస్తారు సార్ అది అంతేనా ఓకే స్టార్ట్ చేస్తున్నాను మేడం ఇక్కడ ఒకటి నేను మామా మహేష్ మగ్గం వర్క్స్ అని ఒకటి స్టార్ట్ చేశాను ఏమన్నా ఉంటే చెప్పండి మేడం మంచి మంచి డిజైనర్ అవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉన్నాము మేము పీకో పాల్స్ అవన్నీ కూడా పేట్ చేస్తూ ఉన్నాం మేము ఏది అంటే ఏ బిజినెస్ పెట్టినా బాగాలేదు మేడం ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక శారీ ఇస్తే దాని మీద మంచి మంచి డిజైన్ చేస్తున్నాం మేడం మేము ఎవరన్నా ఉంటే ఒకసారి రిఫర్ చేయండి సరేనా ఆల్ రైట్ మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కాలింగ్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తెల్లారిందో ఈ మా మా అనురాధ గారు ఆఫ్టర్ ఐ లాంగ్ టైమ్ ఫ్రమ్ ఫ్రిస్కో నుండి కాల్ చేశారు దట్ సో నైస్ అండ్ అలాగే మామా మహేష్ మగ్గం వర్క్స్ అట్లా అని చెప్పేసి మహేష్ గారు మా మగ్గం ఖరాబ్ అయింది కాస్త రిపేర్ చేయాలంటే నా ఇప్పుడు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ శారీస్ అండ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బ్లౌజెస్ ఆడ మేము చేస్తూ ఉన్నాము ఇప్పుడు ఇప్పుడే నేర్చుకుంటున్నాను అంటే ఎక్కడెక్కడ పూసలు కూర్చాలి ఎక్కడెక్కడ అద్దాలు పెట్టాలి ఎక్కడెక్కడ ఈ మామిడి పిందలు వేయాలి ఎక్కడెక్కడ మంచి మంచి డిజైన్స్ వేయాలి ఇవన్నీ కూడా నేను ప్లాన్ చేస్తూ ఉన్నాను అనమాట అయితే నా అంతలో నేను చక్కగా ఏదో ఏ ఉద్యోగాలు చేసినా పర్మనెంట్గా బాగలేవు సరే అని చెప్పేసి మంచిగా ఎంబ్రాయిడరీ ఇవన్నీ కూడా నేర్చుకుందాము ఎవరైనా ఒక మంచి ప్లెయిన్ శారీ ఇస్తే మీరు అంత దూరం నుంచి ప్లెయిన్లో ప్లెయిన్ శారీ తీసుకొని ఇస్తే నేను దానికి కావలసినటువంటి అద్దాలన్నీ గుట్టిచ్చేస్తాను మామా మహేష్ మగ్గం వర్క్స్ సరే అలా రోజులు గడుస్తూ ఉన్నాయి నేను స్టార్ట్ చేసి ఓ సిక్స్ మంత్స్ అయింది నిన్న ఒక అమ్మాయి వచ్చింది హలో టైలర్ గారు ఉన్నారండి ఉన్నారండి ఎక్కడున్నారు అది అక్కడ కూర్చున్నాడు కదండి అతన్ని కలుపుకోండి ఓకే హలో అండి నమస్తే నమస్తే అండి దసరాకి నేను ఒక మంచి శారీ తీసుకున్నానండి దానికి మంచి బ్లౌజ్ వర్క్స్ చేసి పెట్టరా ఓకే ఎలా కావాలి మీకు అంటే బ్లౌజ్ అంటే మంచి మంచి చమ్కీలు కుట్టాలండి అండ్ అలాగే అద్దాలు కుట్టాలి అండ్ అలాగే మంచి డిజైన్ వేయాలండి ఇక్కడ షోల్డర్స్ దగ్గర మంచి మంచి డిజైన్స్ వేయాలి అండ్ అలాగే బ్యాక్ కూడా చాలా మంచి డిజైన్ వేయాలి అట్లా ఒక ఇద్దరు మనుషులు ఒక దగ్గర ఉన్నట్టుగా అలా ఉండాలండి అటువంటివి మీరు వేస్తారా అంటే డెఫినెట్గా వేస్తానండి మరి బ్లౌజ్ కుట్టినందుకు సపరేట్ రేట్ ఉంటుందండి మళ్ళీ ఈ డిజైన్ వేసినందుకు సపరేట్ రేట్ ఉంది మీరు ఎంత అడుగు తంతిస్తానండి ప్లీజ్ కాస్త వేసియండి అని ఆ అమ్మాయి అంటుంది అది కూడా కాదు సరే వేస్తాను ఇంకా ఏమేమి రిక్వైర్మెంట్స్ కావాలి అని అడిగాను ఎన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ చెప్పిందండి బాబు దసరా పండుగ ఇన్ని అయితే నా వల్ల కాదండి బాబు చాలా కష్టం ఏదో మాకింద వాళ్ళు వీళ్ళు ఉన్నారు పిల్లలు ఉన్నారు చేసుకుంటారు కానీ గిని గిని రిక్వైర్మెంట్స్ అయితే నా వల్ల ఏమైంది గిని కుట్టుడు ఇక అనవసరంగా ఈ బిజినెస్ కూడా మరి పనికి రాదు గిన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటే మామా మహేష్ టైలర్ ఏడ వర్క్ అవుతుందండి నాకు ఏ టైలరింగ్ వద్దు ఏమొద్దు ఈ తెల్లారింద మావనే ముద్దు ఇదే వేసుకుంటే ఇక తొంభై కోట్లు అండి తొంభై కోట్లు ఎట్రా తొంభై కోట్లు ఎవరికైనా లాటరీ ఏమైనా వచ్చిందా కాదు బ్రిటన్ రాణి క్వీన్ ఎలిజబెత్ మృతి తర్వాత ఆమె ఆధీనంలో ఉన్నటువంటి వజ్రాలను కూడా తమకు ఇచ్చేయాలంటూ పలు దేశాలు ఇప్పటికీ డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాయి తాజాగా ఈ దేశాల సరసన దక్షిణాఫ్రికా కూడా చేరింది ఈ దేశానికి చెందినటువంటి ప్రసిద్ధ కల్లి వన్ వన్ వజ్రం రాజదండంపై అమర్చారు ఇది తమ కావాలంటూ సోషల్ మీడియా ద్వారా ప్రజలు ప్రతినిధులు డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నారు ఇండియాకు చెందినటువంటి కోహినూర్ వజ్రం కూడా బ్రిటన్లో ఉన్నటువంటి విషయం తెలిసిందే దీన్ని రెండు భాగాలుగా చేసి ఒకటి 
కిరీటంలో పెట్టారట ఒకటేమో ఇంకెక్కడో మ్యూజియంలో పెట్టారట మ్యూజియంలో చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా టికెట్ పెట్టుకొని మరి మన వజ్రం మనమే చూస్తుంది వజ్రానికే మాటలు వచ్చినాయి అనుకో మరి నీకు దండం పెడతాను తీసుకపోరా వద్దులేరా నేను ఆడికి పోతే అక్కడ నన్ను మంచిగా చూసుకుంటారో చూసుకోరు కానీ ఈ రాజభోగాలు అనుభవించడానికి ఇదే కరెక్ట్ ప్లేస్ రా బాబు సో మొత్తానికైతే అలా అలా డిమాండ్ అయిపోయిందట పాపం నిన్న ఎలిజబెత్ అంత్యక్రియల ఖర్చు తొంభై కోట్లు అండి బాబు క్వీన్ ఎలిజబెత్ అంత్యక్రియల కోసం దాదాపు తొంభై కోట్లు ఖర్చు పెట్టినట్టు తెలుస్తోంది ఆమెకు నివాళులు అర్పించడానికి వివిధ దేశాల నుంచి వచ్చినటువంటి ప్రముఖులకు వసతి భద్రత వివిధ కార్యక్రమాల వల్ల ఇంత భారం పడినట్లు తెలుస్తోంది మొత్తాన్ని రాజకుటుంబం భరిస్తుందా లేక ప్రభుత్వం అనేది ఇంకా తేల్చాల్సిందనమాట అలాగే రెండు వేల రెండులో ఎలిజబెత్ తల్లి అంత్యక్రియల కోసం నలభై ఐదు కోట్లు ఖర్చు అయింది అందులో సగ భాగాన్ని ఎలిజబెత్ కు చెల్లించారు పర్వాలేదు ఈమె ఇలాంటి విషయాల్లో పర్వాలేదు అనమాట అయితే ఇక్కడ చాలా హాట్ టచ్చింగ్ విషయం ఏంటంటే బ్రిటన్ రాణి ఎలిజబెత్ టూ అంత్యక్రియల్లో ఆమెకు ఎంతో ప్రేమగా పెంచుకున్నటువంటి పెంపుడు జంతువులు కూడా హాజరై నివాళులు అర్పించాయన్నమాట మియోక్ శాండీ అనే రెండు శునకాలతో ఎమ్మా అనే గుర్రం విన్స్టోర్ క్యాజిల్లో జరిగినటువంటి అంత్యక్రియల్లో పాల్గొన్నాయి అందుకు సంబంధించినటువంటి ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయట అరే అది ఎంత బాగుందండి ఆ కుక్క మ్యూక్ దాని పేరు తర్వాత శాండీ రెండు కుక్కలు భలే ఉన్నాయి చూడ్డానికి ఒక్క కుక్కను ఎత్తుకొచ్చినా అయిపోతున్నాయి అయినా అది నేను పెట్టి తిండికి ఒక్క రోజు ఉండదు నా వల్ల కాదు నీకు చికెను మటను ఫిష్ ఆ జొన్న రొట్టెలు తప్ప ఏమి లేవు నీ దగ్గర అనుకో అది నా దగ్గర కూడా రాదు ఎక్కడికో పారిపోద్దు అది కానీ అలాగే ఎమ్మ అనే గుర్రం ఉందండి ఆ గుర్రం భలే ఉంది అది 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 మరీ అంత పెద్దగా లేదు మరీ అంత చిన్నగా లేదు చూడడానికి క్యూట్గా ఉంది అండ్ ఒక రకమైనటువంటి కలర్ ఉంది దాని పేరు ఏమ్మ దాన్ని ముద్దుగా మనం పిలవాలనుకో ఏమా ఇట్రా దానికి ఏమైనా బాగా దెబ్బ తగిలిగింది అనుకో ఏమ్మా ఏమైంది ఏమ్మా నడు తొందర బోన్ చేద్దాం సో అట్లా మొత్తానికైతే ఆ విధంగా నివాళులు అర్పించారనమాట ఎనివే రెస్ట్ ఇన్ పీస్ మ్యామ్ మీరు ఇండియా వస్తే డెఫినెట్గా చూసేవాళ్ళు కానీ కొన్ని లైవ్ ఇచ్చారనమాట హలో హలో మామా యా మామా నమస్తే మామా నమస్తే మామా ఎట్లున్నా అసలు చాలా రోజులైంది మీతో మాట్లాడగా అవును మామా ఎవరు మామా మాట్లాడింది నేను గుర్తుపట్టలేదు సరిగా నేను గడ్డం రమేష్ మామా ఏ గడ్డం రమేష్ మామా రమేష్ మామా ఎట్లా ఉన్నారు ఏంటి మామా అంతా బానే ఉన్నా మామా అమెరికా వచ్చినప్పుడు మెసేజ్ చేసిన అవును మామా నాకు కూడా కలుద్దామని ఉండే మీరు ఎక్కడ ఉంటున్నారు ఇప్పుడు అమెరికాలో జార్జియా అట్లాంటా ఓ జార్జియా అట్లాంటలో ఉంటున్నారా అట్లాంటలో నాకు కూడా వద్దామని ఉండే మామా మన అత్తమ్మ వాళ్ళ కూతురు గృహ ప్రవేశం కూడా పిలిచి ఉండే నాకు కూడా బట్ నెక్స్ట్ టైం మాత్రం డెఫినెట్గా కలుస్తాను మామా ఏమైపోయిందంటే మామా మనకు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నంబర్ లేదు ఏం లేదు ఇండియా నెంబర్ పనిచేయదు ఎక్కడో దగ్గర వైఫై కనెక్ట్ చేసుకోవడము ఒక పక్కన ఒక ఆయన ఉన్నాడు సార్ కెన కెన్ ఐ యూజ్ యువర్ వైఫై అని చెప్పేసి అన్న వాడికి చెవుడు ఉన్నట్టుంది వాడు యూ మీన్ అని చెప్పి అడిగాడు మా మనకు మనకు వచ్చిరా ఇంగ్లీషు సార్ కెన్ ఐ యూజ్ యువర్ వైఫై అని చెప్పేసి అంటే మరి వాడే ఉండ అనుకున్నాడు ఏందో ఇబ్బంది అడిగింది వైఫై అడగాలంటే కూడా చాలా ఇబ్బంది అయింది మా బట్ నేను లాస్ట్లో ఇండియాకి వచ్చిన తర్వాత చూసుకున్నా మీ మెసేజ్ ఇండియాకి వచ్చిన తర్వాత చూసుకున్నాను ఇప్పుడు మీ పిల్లలు అక్కడ బాగానే ఉన్నారా మామా బాగానే ఉన్నారు మామా ఇక్కడ ఇక్కడనే ఉన్నాడు పెద్దోడిది ఈరోజు బర్త్డే కూడా ఉన్నారు అవునా ఓకే ఏం పేరు పెద్దోడి పేరు నవతేజ్ రెడ్డి నవతేజ్ రెడ్డి ఓకే నవతేజ్ రెడ్డికి హృదయపూర్వకంగా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము రమేష్ మామ తరపున వాళ్ళ నాన్నగారి తరపు నుండి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరి తరపు నుండి మిత్ర బృందం అందరి తరపు నుండి ఇజ్రాయల్ దేశంలో ఉన్నటువంటి మిత్రులు అందరి తరపు నుండి పేరు పేరున నవజోత్ కి మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే మావా
పెళ్ళి అయిందా మామ అమెరికాలో నిది చూసేవా జనరల్గా ఇప్పుడు అన్నం తిన్నావా మామ అంటే మామూలుగా నవ్వవు బర్త్డేకి ఏం కట్ చేస్తున్నారు మామ అంటే నవ్వవు పెళ్ళి అయిందా మామ అని ఇంకా ఏం నవ్వు మామ అది మామూలు నవ్వు కాదు ఇది ఈ నవ్వే మాకు కావాల్సింది మామ సో మళ్ళీ ఎప్పుడు ఇండియాకి ప్రయాణం నెక్స్ట్ ఇయర్ నేను మీ నెక్స్ట్ ఇయర్ కట్టే ముందే వచ్చి కలుస్తాం మిమ్మల్ని మామా అట్లా అంటే అన్ని అన్ని తీసుకెళ్ళాలి మామో నన్ను అట్లా అంటే చక్కగా గల్లీ గల్లీ తిరిగేసి వచ్చేద్దాం ఇద్దరం కూడా అండ్ అలాగే చెప్పు మన నవనీతి కూడా చెప్పు మహేష్ మామ రేడియోలో విష్ చేశాడు చిన్నప్పటి నుండి విష్ చేస్తున్నాం మా పిల్లోని అంతే మా అట్లా పెళ్లి పెళ్లి చేసినావా పెద్ద ఆయనది డిసెంబర్ డిసెంబరా ఇక్కడ ఇండియాలోనే చేస్తారా అక్కడే చేస్తారా ఇండియాలో చేస్తావా ఓకే వచ్చినప్పుడు మరో తెలపిల్లని తీసుకురారా అట్లా అంటే జార్జియాలో మంచిగా ఉంటారు కదా నాకు తెల్లోళ్ళే కావాలి బాబా ఆల్ రైట్ మామా అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రమేష్ రెడ్డి మామా చాలా రోజుల తర్వాత మాట్లాడాను మీతోటి అండ్ అలాగే బతుకమ్మ పండుగ వచ్చింది మామా బతుకమ్మ పండుగ స్టార్ట్ అయింది ఇరవై ఐదు నుండి ఇక ఇంకొక నాలుగైదు రోజుల నుండి బతుకమ్మ పండుగ స్టార్ట్ అయితే ఇక గునుగు పువ్వులకు తంగేడు పువ్వులకు ఇక మనము చిన్నప్పుడు తిరిగేదా మామ ఇవన్నీ మీరు అవును నేను అల్లతో నువ్వేది అన్నం కూడా వింటుండే సద్దులో బతుకమ్మ అంటే గోతుంటున్నావు కెనాల్ వస్తుండే ఆ కెనాల్ లో వేసేస్తుంది నేను చిన్న ఉన్నా అక్కడనే వంట చేస్తుంది వాళ్ళు అక్కడే వంట చేస్తున్నా చిన్నప్పుడు చిన్నప్పుడు ఓకే అయితే ఈ నెల ఇరవై ఐదు నుండి అక్టోబర్ మూడు వరకు ఉత్సవాలు జరుగుతాయని చెప్పేసి ఆయన సిఎస్ ప్రకటించారు మామ తెలంగాణలో ఉత్సవ ఏర్పాట్లపై ఆయన సమీక్షిస్తున్నారనమాట హైదరాబాద్తో పాటు అన్ని జిల్లాల్లో ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు మామ అక్టోబర్ మూడున ట్యాంక్ బండ్ వద్ద బతుకమ్మ ఉత్సవాలు కొనసాగుతాయి మామ పరిసర ప్రాంతాలన్నీ కూడా విద్యుత్ దీపాలతో అలంకరించాలని చెప్పేసి ఆదేశాలు జారీ చేశారు మెట్రో పిల్లర్లు ఎవరైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ హైదరాబాద్లో మెట్రో పిల్లర్స్ అవి కూడా బతుకమ్మలతో చాలా అందంగా డిజైన్ వచ్చేసేలా తీర్చిదిద్దాలని చెప్పేసి సూచించారట సో అన్ని అన్ని కూడా కార్యక్రమాలు స్టార్ట్ అయిపోతున్నాయి ఏంది మామ ఇంకా ఇప్పుడు ఈరోజు ఇరవై తారీఖు ఇంకొక నాలుగు రోజులలో ఇక బతుకమ్మ ముస్తాబ్ అయిపోతుంది ఇక మనోళ్ళందరూ కూడా ఇప్పటి నుంచే ఇక ఎల్లుండి నుండి స్టార్ట్ చేస్తారు ఈ తంగేడు పూలు దెంపక రావడము గునుగు పూలు దెంపక రావడము మరి పోరాదు మామా మంచి ఉంటది న్యూయార్క్ లో న్యూయార్క్ లో తానా వాళ్ళు నిర్వహిస్తున్నారు న్యూయార్క్ లో మామా న్యూయార్క్ ఫస్ట్ టైమ్ రావడము నేను గల్లీ గల్లీ తిప్తా మామా నేను అక్కడ మొత్తం తెలిసిన కదా ఏ సందిలో నుంచి వెళ్ళిపోతే ఏమొస్తుంది ఎక్కడ ఏముంటది మామూలుగా తిరగలేదు అక్కడ ఆల్ రైట్ మామా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రమేష్ మామా సూపర్ ఆల్ రైట్ మామా ఆల్ రైట్ మై డియర్ మామా జెన్ మామీస్ అయితే ఇక మ్యాటర్లోకి వెళ్ళిపోదాం చాలా జాగ్రత్తగా చాలా శ్రద్ధగా నేను చెప్పింది వినండి ఇక్కడ ఒక దేశంలో ఒక రాణి ఓకే ఆ రాణి కిరీటం నుండి ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఇప్పుడు బ్రిటన్ రాణి అని బ్రిటన్ తీసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి కోహినూర్ వజ్రాన్ని తీసుకొని రావాలి అని చెప్పేసి మా నాన్ననో మా తాతనో ఎవరో అరే అది మనదే కదరా మహేష్ పోయి తీసుకురావాలరా లేకుంటే చాలా కష్టంరా మనది మనం తెచ్చుకోవాలి అని భారత ప్రభుత్వం వాళ్ళు వీళ్ళు మహేష్ గారు మీరు తీసుకొని రావాలి 
అని చెప్పేసి నన్ను ఆడికి పంపించారు ఫ్లైట్ టికెట్లు అవి ఇవి అన్నీ పంపించారు నేను మెల్లగా ఫ్లైట్ దిగిన ఫ్లైట్ దిగి మ్యూజియం పోయిన మ్యూజియం పోయిన తర్వాత అందరిలాగానే టికెట్ తీసుకున్నాను మ్యూజియం పోయాను చూస్తే ఆహా తళతళలాడుతుంది తళుక్కం అంటుందనమాట సరే అని చెప్పేసి మెల్లగా టక్కున తీసేసాను అది తీసేసిన తర్వాత ఎక్కడ పెట్టాలో నాకేం అర్థం కాలేదు ఒక అప్పటికే వాళ్ళకి అర్థమైపోయింది కోహినూరు వజ్రం ఎవరో తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు అని చెప్పేసి మొత్తం సైనికులు వాళ్ళు వీళ్ళందరూ ట్రై చేస్తూ ఉన్నారు అందరినీ చెక్ చేస్తూ ఉన్నారు ప్రతి ఒక్కరిని అక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా చెక్ చేస్తూ ఉన్నారు ఈ మ్యూజియం పక్కన ఒక నలభై ఎకరాల్లో ఒక పాండ్ ఉంది ఒక చిన్నపాటి చెరువు ఉందన్నమాట ఆ చెరువులో అందమైన లోటస్లన్నీ విచ్చుకున్నాయి నాకు కొన్ని లక్షల లోటోసులు ఉన్నాయి అక్కడ ఆ ఫ్లవర్స్ లోటస్ ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి అరే వాళ్ళు వీళ్ళు చూస్తే ఎట్లా కదా అని చెప్పేసి నేను అదే కలర్లో ఉండేటువంటి లోటస్ కింద మెల్లగా కోహినూరు వజ్రాన్ని చుట్టి ఆ లక్షల లోటస్లు ఉన్నటువంటి ఫ్లవర్స్ మధ్యలో ఇది పెట్టానమాట పెట్టిన తర్వాత చూస్తే అన్ని లోటస్లు ఒకే తిరిగా ఉన్నాయి కొన్ని లక్షల లోటస్లు ఉన్నాయి అక్కడ ఎవరికి అర్థం కావట్లేదు నన్ను చెక్ చేశారు బాబు మొత్తం చెక్ చేసుకోండి నాది చేయండి చెక్ చేశారు చేసిన తర్వాత యూ కెన్ గో సార్ ఓకే వెళ్ళిపోయాను ఇక అక్కడ ఉన్నటువంటి సైనికులు ఎక్కడ పెట్టారు ఎక్కడ పెట్టారు ఎక్కడ పెట్టారు ఎక్కడ పెట్టారు అని విపరీతంగా ట్రై చేస్తూ ఉన్నారు బట్ ఎవ్వరికీ దొరకట్లేదు ఆ ఎలిజబెత్ రాణి వాళ్ళ హస్బెండ్ వచ్చాడు ఎక్కడ పెట్టుంటారు ఎవరు తీసుంటారు సీసీ కెమెరాలు కూడా పాన్ చేయట్లేదు గత నాలుగు రోజుల నుంచి ఎక్కడ పెట్టాడో ఏంటో తెలియదు కానీ ఈ లోటస్ ఫ్లవర్స్ అన్నీ చెక్ చేయండి నాకు వన్ అవర్ చెక్ చేసి చెప్పండి వన్ అవర్లో కొన్ని లక్షల లోటస్లు చెక్ చేస్తారా వాళ్ళు వాళ్ళ వల్ల కాదు కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఒక చాలా తెలివికల్లా ఒక అమ్మాయి ఒక కాప్ వచ్చేసి నేను పెట్టినటువంటి ప్లాస్టిక్ లోటస్ను చాలా ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసి జస్ట్ థర్టీ మినిట్స్లో రాజుగారికి ఇచ్చేసిందనమాట ఇచ్చేయగానే రాజుగారు వావ్ శభాష్ ఇన్ని లక్షల లోటస్ ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ జస్ట్ థర్టీ మినిట్స్లో ఇవి ఎలా తీసుకురాగలిగావు అన్న తర్వాత అయ్యా ఏదో కష్టపడ్డాను ఓకే నీకేం కావాలో కోరుకో అనగానే ఆమె నా దిక్కు చేయి చూపించింది అదిగో అక్కడ ఒక ఆరున్నర అడుగుల ఆజానుభావుడు ఉన్నాడు కదా వాణ్ణి నాకు ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తావా అని అడిగింది సరే కానీ కానీ లక్షల లోటస్ల మధ్య నేను పెట్టినటువంటి ప్లాస్టిక్ లోటస్ జస్ట్ థర్టీ మినిట్స్లో ఆమె ఎలా కనుక్కుంది మీకేమన్నా తెలిస్తే నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి నేను లోటస్లో ఆ కోయినూరు వజ్రం పెట్టేటప్పుడు ఎవరూ లేరు అక్కడ రాత్రి పూట అక్కడ పెట్టడం జరిగింది కానీ ఈ అమ్మాయి మాత్రం చాలా తెలివిగా ఆ ఫ్లవర్ని ఆ ప్లాస్టిక్ ఫ్లవర్ని పిక్ చేసిందనమాట ఇది ఎలా సాధ్యం వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్ టుడే సో అందరు కూడా రెస్పాండ్ కండి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ అబ్బా ఆ దూరంగా నిలబడ్డాడు చూడు ఆ అబ్బాయి అని అలా చేయి చూపించేటప్పుడు ఏమనిపించింది తెలుసా నాకు అబ్బా ఈ ఫ్లవర్స్ అన్నీ తీసేయండి ఈ పాటలో ఇంద్రపుత్ర అని ఒక వర్డ్ నాకు బాగా నచ్చిందండి ఎందుకంటే మా నాన్న పేరు ఇంద్రారెడ్డి మరి ఇంద్రపుత్ర నేనేగా ఓకే సో నాకు తెలిసి ఇప్పటివరకు మీరు ఆలోచించి చిచ్చి చిచ్చి ఉంటారు 
కొందరికైతే ఆల్రెడీ దొంగలు వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఆన్సర్ తెలుసు కొందరికి ఆల్రెడీ ఆన్సర్ తెలుసు అనమాట సో జనరల్గా నేను ఏమన్నా క్వశ్చన్ చేయగానే చాలామంది ఫట్ 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 ఆన్సర్ పంపిస్తుంటారు ఇలాంటి వాటి మాత్రం పంపియారు ఎందుకంటే ఇది రీజనల్ అనలిటిక్ క్వశ్చన్ ఓకే అలాగే ఈ పాపం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక విచిత్రమైనటువంటి సంఘటన జరిగింది ఏంటంటే ఈ గోదావరి నదికి వస్తున్నటువంటి వరద ముప్పు వరద ఉధృతి కొత్త జంటను ఇబ్బంది పెట్టేసిందనమాట అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాల్లో సకినేటిపల్లి అబ్బో ఎంత మంచి పేరు ఇది మంచిగా ఉంది ఊరు సకినేటిపల్లి సఖి అంటే తెలుసు కదా యా సకినేటిపల్లి మండలం అప్పన్న రాముని లంకలో నిన్న ఒక పెళ్లి జరిగింది బంధువులందరూ కూడా కలిసి అంటే నాగబాబు జనని జంట అనమాట వాళ్ళిద్దరు కూడా వరుడు ఇంటికి బంధువులతో అంగరంగ వైభవంగా వెళ్ళాలనుకుందనమాట వరుడింటికి కానీ ఈ ప్రధాన రహదారిపై నడుములోతు వరద నీరు చేయడంతో చేసేది ఏం లేక సుమారు ఐదు కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేసి పడవ ప్రయాణం చేసి వరుడు ఇంటికి చేరుకున్నారనమాట ఆ పడవలో ఇద్దరే కూర్చోవడానికి వీలుంటుంది ఇప్పుడు అనిపించింది అనమాట సంసార సాగరాన్ని ఈదడం అంటే ఇదే రెండు 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 పక్కన తెడ్లు దాన్ని ఏమంటారు అవి తీసుకున్నారు ఈయన అనడు ఏమండి నాకు అన్న రావట్లేదండి అన్న రాకుంటే మునుగుతామే తొందరగా ఇది రా ఇద్దరం అంటేనే సంసారం అని నాగ ముందుకు వెళ్ళిపోద్ది నువ్వు ఏదో అన్నట్టుగా యాక్ట్ చేస్తున్నావు నిజంగానే చెయ్యి ప్లీజ్ అమ్మా నేను మునిగినా మంచిదే కానీ నేను మాత్రం అనండి ఒరే మునిగితే నువ్వు నీతో పాటు నేను మునుగుతానే తొందరగా ప్లీజ్ ఇంకొక రెండు కిలోమీటర్లు ఆ రెండు కిలోమీటర్లు కానీ 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 తొందరగా అయిపోయింది అయిపోయింది ఇంకొక వన్ కిలోమీటర్ ఇంకొక వన్ కిలోమీటర్ అయిపోతే నైట్ ఉంటుందే మామూలుగా ఉండదు మన కోసం అన్ని చికెన్ వండుతున్నారట మటన్ వండుతున్నారట ఫిష్ వండుతున్నారట స్వీట్స్ మల్లెపూలు పాయసము అయిపోయింది అయిపోయింది ఇంకొక అర కిలోమీటరు ఏం కాదు ఒక్కొక్క అర కిలోమీటరు అలాగే ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మా అమ్మ నీ కోసం అలాగే ఏడు వారాలు అనగలు చంద్రహారం పాత ఈ మొక్కు పుడకలు అలాగే చెవుల రింగులు అలాగే ఈ చెవులకు బాగా పెద్దగా వేలాడేటి అవి ఏంటియో అవి అవి అన్నీ మా అమ్మనికి ఇస్తా అని చెప్పేసి అన్నది బంగారం ఇస్తా అన్నది ఎనిమిది పది కిలోల బంగారం ఉన్నది ఇంట్లో మళ్ళీ మా నాయనమ్మాయి కూడా బంగారం ఉన్నది మా నాయనమ్మాయి వెండి కడాయలు ఉన్నాయి అలాగే మా నాన్నమ్మాయి నడుముకు వడ్డాను ఉన్నది తొందరగా తెడ్డ అయ్యే తొందరగా ఇంకా ఫాస్ట్గా అయిపోద్ది అని ఏమండి అన్నున్నాయా మీ ఇంట్లో అన్నీ ఉన్నాయి బుట్టలు ఉన్నాయి మామూలు బుట్టలు కావవి అవి చెవులోకి పెట్టుకుంటే ఆ బుట్టలు అలా 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 చెక్కిళ్ళపై తాకుతూ ఉంటే ఎంత అందంగా ఉంటావే కనీసం నువ్వు బుట్టల కోసం ఉన్నా బ్రతకాలి ఇంకా ఇంకా ఇంకొక పావు కిలోమీటర్ అయిపోయింది ఇంకొక పావు కిలోమీటర్ తర్వాత ఇవన్నీ నీకే అలాగే మంచి మంచి స్వీట్స్ చేసి పెట్టిందట కోవా చేసి పెట్టిందట ఇంకా అన్నీ నీకే అనట ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్ అయిపోయింది వచ్చేసినాం ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్ అయిపోద్ది 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 ఇంకొంచెం గట్టిగాను ఇంకొంచెం నేను అంటున్నాను నువ్వు అను ఏమండి ఇప్పుడు బంగారం అంతా ఇట్లా ఉందా అన్నీ ఉన్నాయి బంగారం ఇంకొంచెం గట్టిగా ప్లీజ్ అన్నీ ఉన్నాయి ఇంట్లో ఏం నవ్వుతున్నావు అంటే లేవా ఉన్నాయి 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 ఇంకొంచెం ఇంకొంచెం గట్లాను అయిపోయింది ఇంకొక వన్ మినిట్ అబ్బా యు ఆర్ సో గ్రేట్ మామూలు గ్రేట్ కాదు ఓ మై గాడ్ ఐదు కిలోమీటర్లు పెళ్ళి అయిన రోజే నీకో తెడ్డిచ్చి నాకో తెడ్డిచ్చేసి సంసార సాగరాన్ని ఇదని చెప్పేసి ఇచ్చారే దిగుదామా పడవా పడవ దిగుదాము ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో ఎన్ని కిలోల బంగారం ఉందట ఏమో మా అమ్మని అడగాలి మీ అమ్మని అడగలను అంటే లేదా 
దా ఫస్ట్ అయితే ఇంటికి పోదందా అని చెప్పి పాపం ఇద్దరు భార్య భర్తలే పడవ ఇదారట సుధా గారు నమస్తే అండి ఇప్పుడు అట్లా అంటే వస్తారు కదా ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇల్లంతా ఉడవాలి బట్టలు పిండాలి మా ముసల్ది మా అమ్మ మా నాన్న మా తాతయ్య అందరు ఉన్నారు వాళ్ళు ఎప్పటిచోళ్ళు నువ్వు వచ్చి వండి పెడతావా తిందామని చూస్తా అన్న అనగానే నేనేమో ఇంటి సైడ్ ఇట్లా అంటుంటా ఆమె వాళ్ళ ఇంటి సైడ్ అంటూ ఉంటుంది వచ్చే ఇది ముందుకు పోవట్లేదే అమ్మా లేదు నేను మా ఇంటికి వెళ్ళిపోతా అంటుంది చాలా బాగా అవునా ముందుగా సుధారాన్తో మాట్లాడండి అంటారు అదే కదా మీరు చెప్పాల్సింది నాకు తెలిసి గురువు గారు గురువు గారి మనసులో ఏముందో నాకు తెలియదా ఆయన మనసు పొరల మధ్య దాచుకున్న అందమైన మాటలు ఏంటో నాకు తెలియదా ఆయన హృదయాంతరాలలో ఉన్నటువంటి మాటలు ఏంటో నాకు తెలియదా రాణి గారి రాణి ఎవరు రాణి ఏ కానీ రాణి కాదు రాణి కాని రాణి సుధారాణి అలాగే సురేష్ గారు వచ్చారు సురేష్ గారు నమస్కారం సార్ నేను బాగున్నానండి మీరు ఎలా ఉన్నారు ఓకే ఏంటండి మీ వాయిస్ ఈ రోజు ఇంత మంచిగా వినబడుతుంది ఫోన్ సిగ్నల్స్ ఉన్న ఏరియాలో ఉన్నారా అవునా ఓకే రాణి కాని రాణి ఎవరండి సుధారాణి అయిపోయిందండి మీరు ఒక రాణి చెప్పాలి రాణి కాని రాణి ఎవరు సమయం ఐదు సెకండ్లు మాత్రమే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ యువర్ టైమ్ అప్ ఆ పాట చాలా బాగుంటది అది మీరిద్దరు ఓకే అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారు అనగానే మీకు ఏం గుర్తొస్తుంది సురేష్ గారు ఓకే నాగేశ్వరరావు గారు అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట మీకు ఓకే వెరీ నైస్ రైట్ మీకు ఒక మంచి పాట నేను డెడికేట్ చేస్తాను గోదావరి గట్టుంది ఆ పాట మీకు ప్లే చేస్తాను సురేష్ గారు ఓకేనా ఆల్ రైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సుధా గారు ఉంటానమ్మా ఆయన ఒక పాట ఉంటుంది నీ కళ్ళు చెబుతున్నాయి నన్ను ప్రేమించావని అదే కదా అది చాలా బాగుంటది ఓకే అది అది ఏ అది ఏ సినిమా అమ్మా ప్రేమాభిషేకం అండి ప్రేమాభిషేకం ఆ అవునండి మామ ఓకే ప్రేమాభిషేకం ఎంత మంచి టైటిల్ అండి 
సరేనండి అందులో నుంచి మీకు పాట ప్లే చేస్తా సుధారాణి గారు ఓకేనా మరి ప్రశ్న వేయ సార్ ప్రశ్న అదని జవాబు వద్దా ఆ మీకు వచ్చే అది ఓ సార్ చెప్పండి ఏంది అది ఆ రాదు నేను ఏదో గెస్ట్ చేసి చేయాలి చేయాలి ప్రయత్నం చేయాలి ప్రయత్నం చేయాలి ఆ ప్రయత్నిద్దాం అని అంటే ఆ అది కరెక్ట్ గా అవుతా దాని కాదు గాని ప్రశ్నకు జవాబు చెప్పాలని ఆరాట ఆత్రుత చెప్పండి చెప్పండి అమ్మ చెప్పండి అమ్మ అంటే నేను అనుకుంటున్నాను మామ మీరు పదే 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 ప్లాస్టిక్ పువ్వు ప్లాస్టిక్ పువ్వు ప్లాస్టిక్ పువ్వు అంటున్నారు కాబట్టి ఆ ప్లాస్టిక్ పువ్వుని మనం గుర్తించడం చాలా ఈజీగా గుర్తించవచ్చు ఎలా ఎలా అంటే ఒరిజినల్ పువ్వు ఉందనుకోండి అది రేకులు చాలా పల్చగా స్మూత్ గా మా ఉంటాయి ఇదే ప్లాస్టిక్ పువ్వు అనుకోండి దలసరిగా ఉంటాయి థిక్ గా మనకి చూడగానే కనబడుతుంది అనమాట ప్లాస్టిక్ పువ్వు ఓకే మీరు అనుకున్నది కరెక్టే కానీ అక్కడ ఒరిజినల్ పువ్వులు ఎలా ఉన్నాయో ప్లాస్టిక్ పువ్వులు కూడా పల్చగా అలాగే ఉన్నాయన్నమాట గుర్తు మామ మహేష్ అక్కడ వజ్రాన్ని దాపెట్టిండు అంటే గంత కేర్ తీసుకోనా నేను మనం స్కెచ్ చేస్తే మామూలుగా ఉండదండి ఎవరు గుర్తు కూడా పట్టరు గుర్తు కూడా పట్టరు అట్లుంటది మనతోనే ఎనివే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి సుధా గారు వండర్ఫుల్ ఆన్సర్ అండ్ చిమ్మాపుడు శ్రీరామూర్తి గారికి సాధారణంగా సవినయంగా గట్టి గట్టి కరతాల ధ్వనుల మధ్య చిమ్మపూడి శ్రీరామూర్తి గారిని సవినయంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాము అతిథులందరూ కూడా లేచి ఒక్కసారి స్టాండప్ ఓవియేషన్ ఇవ్వాల్సిందిగా మేము మనవి చేసుకుంటున్నాము గురువు గారికి మరొక్కసారి వందనం రండి పదివేల పదివేల నమస్కారాలు అందరికీ కూడా మీకు చాలా కృతజ్ఞుడిని ధన్యవాదాలు కానీ అంత ఆదరానికి మాత్రం అర్హుడి కాదేమో అనిపిస్తుంది కానే అనిపిస్తుంది ప్లాస్టిక్ పువ్వు అండి ఏ ఏ పువ్వు అయితే వాసన ఉండదో ఆ పువ్వు ప్లాస్టిక్ ఆ వాసన లేని పువ్వులోనే వజ్రం ఉంది అదే తీసుకుంది తీసుకుంది అనమాట అద్భుతం అద్భుతం అన్ని పువ్వులు వాసన వస్తున్నాయి కదా ఏ పువ్వులు అయితే వాసన లేదో అది ప్లాస్టిక్ పువ్వు అందులో నుంచి వజ్రం అదే అక్కడే వజ్రం ఉందని గ్రహించారు అనమాట అది అని అని నేను భావిస్తున్నాను సరే వదిలిపెట్టేద్దాం ఇంకోటి ఏంటంటే అఖిల నాగేశ్వరరావు గారి తోటి చాలా అనుబంధం ఉంది నాకు ఎందుకంటే ఒక పుస్తకాన్ని వారికి అంకితం ఇద్దామనే ఉద్దేశంతో అనుకున్నాను అనుకుని మానవీయ విలువలు కేంద్ర బిందువుగా చూసుకొని ఒక పుస్తకం నలభై ఎనిమిది పేజీల ఒక సుదీర్ఘ కవిత పుస్తకంగా గ్రంథంగా చెప్పేసి వారు నాస్తికులు కదా వారు ఇప్పుడు చెప్తుంటారు నా నేను నాస్తికుడిని నేను దేవుడిని నమ్మను ఎందుకంటే నా దేవుళ్ళంతా మీరే ప్రజలే దేవుళ్ళు నాకు అభిమానులే దేవుళ్ళు ప్రేక్షకులే దేవుళ్ళు అని ఎప్పుడు చెప్తుంటారు నాగేశ్వరరావు గారు అందువల్ల మానవత్వము మనిషిలోనే దైవత్వాన్ని చూడటం అనమాట అది కేంద్ర బిందువుగా చూసుకొని చేసుకుని రాశాను అది అఖిలే నాగేశ్వరరావు గారు ఆవిష్కరించి అది అంకితం తీసుకున్నారు వారింటికి వెళ్ళాము అడిగాము డేట్ ఇచ్చారు వారు అంకితం తీసుకున్నారు డాక్టర్ సి నారాయణ రెడ్డి గారు మా గురువు గారేమో ఆవిష్కృతగా ఉన్నారు పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించారు అంకితం తీసుకుంది మాత్రం నాగేశ్వరరావు గారు ఆ సందర్భంలోనే వారి యొక్క ప్రాథమిక చిత్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఐదు ఆరు చిత్రాలు ఆ చిత్ర మొదట ఉన్నటువంటి చిత్రాల్లో ఉన్నటువంటి పాటలు పాడి అదే ప్రసంగంలో నా ప్రసంగాల్లో ధన్యవాద ప్రసంగంలో వారికి ఆ పాటలు వినిపిస్తే వారు చాలా సంతోషించారు నేను ఎప్పుడు వినను ఈ మధ్యకాలంలో వినటువంటి పాట చెలియా కనరావా నిరాశ పోయి పోయి తివా అని ఒకటి తర్వాత మరి చాలా చిన్న చిన్న మొదట ఉన్నటువంటి పాటలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పాటలు అవన్నీ చల్లని రాజా ఓ చందమామ ఓహో మేఘమాల మీలాల మేఘమాల అలాంటి పాటలన్నీ వారికి కొన్ని పల్లవులు మాత్రం వినిపించి సమయం ఉండదు కాబట్టి వినిపిస్తే వారు చాలా సంతోషించారు ఆ రకంగా వారితో అనుబంధం చల్లని రాజాకి చల్లని రాజాకి ఉంది కదా ఆ పల్లవి ఎట్లా వినిపించారండి చల్లని రాజా ఓ చంద మామ నీ కథలన్నీ తెలిసాయి ఓ చంద మామ నా చంద మామ చల్లని రాజా ఓ చంద మామ ఇది పాట ఇది పాడిన వారు రఘునాథ పాణిగ్రాహి గారి పాడారు ఈ పాట ఇది ఇలా వేలుపు చిత్రంలో ఈ పాట ఓకే రఘునాథ పాణిగ్రాహి పాడారు దానికి యాక్షన్ చేశారు నాగేశ్వరరావు గారు అది ఆ పాట చాలా పాత పాట అనమాట చెరియా కనరావా నిరాశ భూని పోయి తివా చెలియా కనరావా అది ఘనసాల గారు పాడారు నాగేశ్వరరావు గారు అభినయించారు కాదు సుమా కల కాదు సుమా 
ఇది కాదు సుమా కల కాదు సుమా కన్నెల వన్నెల వయ్యారంలో వన్నెల చిలుకుల కుదుకుతారతో కాదు సుమా ఇది కాదు సుమా కాదు సుమా కల కాదు సుమా ఇది కీలుగురు సినిమాలో అంజలి గారితో పాడినటువంటి పాట ఓకే ఇవి వినిపించారు సరే వారు వారు విన్నారు సంతోషించారు వారు తమ ప్రసంగంలో కూడా నన్ను కాస్త అభినందించారు అప్పటి బాల్యలో పాటలన్నీ కూడా నాకు వినిపించారు చాలా సంతోషం అని అది మొట్టమొదటిలో అంకితం ఇవ్వడానికి డేట్ తీసుకోవడానికి వారి ఇంటికి పోయినప్పుడు గంట సేపు కూర్చోబెట్టారండి దాదాపు గంట గంట నర్ సేపు కూర్చుని మాట్లాడాము నాకు నాలుగో తరగతి చదువుకున్నాను బాబు నేను ఏం మీ పుస్తకం తీసుకుని ఏం చదవగలనండి నేను అని అన్నారు వారు అంటే లేదండి అక్కడ మీరు నాకు వేరే ఒక సంస్థ ఇక్కడ రసమయ్య అనేటువంటి సంస్థ ఉందండి దాని అధ్యక్షుడు రాము గారు మీకు తెలిసే ఉండాలి రసమయ్య సంస్థ ఆ రాము గారిని నేను అడిగా అనమాట నాగేశ్వర గారి దగ్గర తీసుకెళ్ళండి ఎట్టు పుస్తకం వారికి అంకితం ఇవ్వాలి మీరు సారథ్యం వహించాలి అనుసంధానకర్తగా మీరు ఉండాలి అంటే అందుకు అంగీకరించారు రాము గారు తీసుకెళ్లారు ఆయన పరిచయం చేయబట్టి నాగేశ్వర గారు వారి ఇంటికి వెళ్ళాం వెళ్ళిన తర్వాత వారు డేట్ చెప్పారు వారు చెప్తే సాహస గంట నరసింహ ఏ శ్వాసలు చేరితే గాలి గాంధర్వం అవుతుందో అనే పాట నాగేశ్వర గారు ఫస్ట్ టైం రికార్డింగ్ అయింది సినిమాలోకి రాకముందు వారు పాడి వినిపించారు వారు వారి ఇంట్లో నాగేశ్వర గారు ఆ పాట అంత చక్కని పాట రాశారు ఆయన సిరిగన్నడ గారు అది చెప్పారు చాలా మెచ్చుకున్నారు తర్వాత ఈ పుస్తకం కూడా చూశారు బాగుంది సరే మంచిది బాగుంది నేను వస్తాను అని డేట్ ఇచ్చారు ఆ ప్రకారంగా అంకితం జరిగింది అనమాట అలా నాగేశ్వర గారు చేతిగా నేను చాలా సార్లు జ్ఞాపికలు కూడా తీసుకోవడం కూడా జరిగిందండి ఓకే గుర్తుంది వండర్ఫుల్ గురు ఎంత మంచి విషయాలు చెప్పారండి మంచి సాహిత్యం సాహిత్యం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చిమ్మ పరశురామూర్తి గారు సూపర్ అండి అసలు ధన్యవాదాలు ధన్యవాదాలు సార్ యా అలాగే ఇప్పుడు మనము యోగా చేయడానికి అలాగే ఎక్సర్సైజ్ చేయడానికి జిమ్కి వెళ్తూ ఉంటారు ఓకే అండ్ అలాగే ఇంట్లోనే మ్యాట్ వేసుకొని యోగా చేద్దాము అని చెప్పేసి అనుకుంటూ ఉంటారు చెయ్యరు నాలాగా కానీ మీరు ఎక్కడున్నారో ఇప్పుడు అక్కడే నేను మీతోటి యోగా చేపిస్తా ఓకే మీరు నేను ఎలా అంటే అలానే చేస్తూ ఉండండి ఎవరెవరు చేస్తున్నారు ఎవరెవరు చేయట్లేదు కూడా నాకు తెలిసిపోతుంది సరే రెడీ అయ్యా అందరూ ఇప్పుడు ఒక గాలి కొంచెం గట్టిగా పీల్చుకొని లోపలికి మళ్ళీ వదిలేయండి ఇప్పుడు మీ రెండు కళ్ళు ఉన్నాయి కదా ఈ కళ్ళను గుండ్రగా తిప్పండి ఇట్లా వన్ టూ త్రీ మళ్ళీ రివర్స్ వన్ టూ త్రీ ఓకే ఇప్పుడు మీ రెండు కళ్ళు లెఫ్ట్ సైడ్ చూడాలి రెడీ వన్ మళ్ళీ రైట్ సైడ్ టూ మళ్ళీ వన్ రైట్ లెఫ్ట్ రైట్ లెఫ్ట్ రైట్ లెఫ్ట్ ఓకే బాగుంది కదా ఓకే అలాగే కిందికి చూడండి ఒకసారి అంటే ఫేస్ అలానే ఉంచాలి కదిలేయొద్దు ముఖం అలానే ఉంచాలి కళ్ళు మాత్రం కిందికి చూడాలన్నమాట అబ్బా అన్నట్టుగా చూసారా ఇప్పుడు మళ్ళీ పైకి చూడండి అబ్బా ఏం చెప్పేవారు అన్నట్టుగా పైకి చూడండి చూసావు కదా ఇంకే ఉన్నాయబ్బా ఎక్సైజ్లు ఆల్రెడీ రౌండ్ తిప్పేశారు లెఫ్ట్ చూశారు రైట్ చూశారు కిందికి చూశారు పైకి చూసేసారు ఇవన్నీ కూడా ఎక్సర్సైజ్లు ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఏంటి అన్నప్పుడు రెండు కనుబొమ్మలు ఎగిరేస్తారు కదా ఏంటి అని ఒకసారి ఎగిరేయండి కనుబొమ్మలు బాబు ఏంటండి ఇప్పుడు ఒకసారి కుడి కన్ను కొట్టండి అమ్మా మెల్లగా కుడి కన్ను ఈ కుడి కన్ను కొట్టేటప్పుడు ఎడమ కన్ను ఓపెన్ చేసి ఉండాలి రెడీ వన్ ఇప్పుడు ఎడమ కన్ను కొట్టండి రెడీ మళ్ళీ కుడి కన్ను మళ్ళీ ఎడమ కన్ను రెండు కన్ను కొట్టేసేయండి ఒకేసారి ఓపెన్ చేశారు కదా ఇప్పుడు జనరల్గా మీ ఇంట్లో అత్త మామ అందరు ఉన్నారు ఇంట్లో ఓకే మీ ఆయనతో ఏదో అర్జెంటుగా మాట్లాడాలి మీరు జస్ట్ కళ్ళతోటే చెప్పాలి ఒకసారి అట్రా కిచెన్లోకి రా అన్నట్టుగా ఒకసారి చెప్పండి అచ్చు బాగా 
ఎట్ ప్లీజ్ ఇదేం కర్లు తిప్పుడండి బాబు మామూలుగా లేదు అసలు ఓకే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేపు మనం లాంగ్ డ్రైవ్ వెళ్దాము అని చెప్పేసి అన్న తర్వాత సారీ అన్ఫార్చునేట్లీ లాంగ్ డ్రైవ్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది అనగానే కిందికి పెట్టేసేయండి కళ్ళు పెట్టేసారా ఇవి ఈ హావభావాలు ఎలా ఉంటాయి మన కళ్ళు ఎలా చెబుతాయి ప్రేమించానని ఎట్టా దొరకబట్టాలి అసలు ఎలా 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 హలో నమస్తే అండి నేను 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 మహేష్ మాట్లాడుతున్నాను మీరెవరండి దుర్గారావు గారి నంబర్ అండి హలో ఏ దుర్గారావు గారు అంటున్నారు మీరు ఓ టిక్ టాక్ దుర్గారావు గారా టిక్ టాక్ దుర్గారావు గారు చాలా గొప్పవాళ్ళు అయిపోయారండి ఆయన ఇప్పుడు జబర్దస్త్ లో కూడా చేస్తున్నట్టున్నారుగా టిక్ టాక్ దుర్గారావు గారు మొన్న ఎక్కడండి ఏదో ఈవెంట్ లో కలిసాడు నాకు ఓ చిక్కాల వాళ్ళ దేవరపల్లిపల్లి వాళ్ళు దేవరపల్లి మాండలమా లక్ష్మీపురం లక్ష్మీపురం అవును టిక్ టాక్ బాగా చేసేవాడండి ఇప్పుడు టిక్ టాక్ మానేశారుగా జబర్దస్త్ లో చేస్తూ ఉన్నాడు మొన్న కూడా ఎక్కడో ఈవెంట్ లో చేస్తూ ఉన్నాడు ఈ నంబర్ అంటే టిక్ టాక్ దుర్గారావు నంబర్ అయితే మనము ఏమైనా ట్రై చేయొచ్చు కానీ ఈ నంబర్ ఆలదైతే కాదండి ఏమైనా చెప్పనా చెప్పండి ఏం చెప్పమంటారండి ఏడు చెప్పమంటారు మామూలుగా మాట్లాడతారా ఓ మీ మీ ఆడాలు మాట్లాడతా ఉన్నారా సో మీ మీరు ఏమైనా చెప్తారా మరి దుర్గారావు గారికి నేను మీ మీ మాట ప్రకారం ఏమైనా చెప్పేదా అక్కడ మీ మీ మాట ప్రకారం అక్కడ ఏమైనా చెప్పేదా దుర్గారావు గారికి మీరు ఏమైనా చెప్పండి నేను అక్కడ చెప్తాను ఆయనకు సరదాగా మాట్లాడతామని చేశారా టిక్ టాక్ దుర్గారావు గారి నంబర్ అయితే నేను ప్రయత్నిస్తానండి మా ఫ్రెండ్ దగ్గర ఉన్నట్టుంది టిక్ టాక్ దుర్గారావు గారు మొన్న ఈ జబర్దస్త్ వచ్చినప్పుడు పరిచయం ఏమైనా మాట్లాడాడు అండి మేము కూడా ఛాన్స్ మాట్లాడినాం అతనితో టిక్ టాక్ దుర్గారావు గారు మీరు చిక్కాల కదా అంటే మీ పేరు మీ పేరు శివ చాలా గొప్ప పేరు పెట్టుకున్నారండి బాబు ఏం చేస్తుంటారు శివ గారు మీరు ఏమేమి వేసారండి బావి దగ్గర ఈ మధ్య ఏమేమి వేసారు పొలం దగ్గర ఓ జీడిమామిడి తోటలా తేగలు బాగా వేసారా తేగల సీజన్ ఎప్పుడు అండి శివ గారు తేగల సీజన్ ఎప్పుడు ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయిపోయా ఇప్పుడు వచ్చేద్దా మనకు జీడి మామిడి అంటే ఓకే అది ఎప్పుడు వరకు వస్తూనే ఉంటుంది అది తేగలు వచ్చేస్తాయి సీతాపల్లి ఇప్పుడు ఎట్లా అండి మీరు అవి అంటే ఎట్లా ఇప్పుడు మరి కొండలు గుట్లు ఎక్కుతారా లేకుంటే మీరు పండిస్తున్నారా అక్కడ ఈ సీతాపలకాయలు పొలాల్లో చెట్లు ఉంటాయి కానీ సపరేట్ గా ఏమైనా పెడుతున్నారా దీనికి ఒక ఒక ఎకరము ఒక రెండు ఎకరాలు తీసుకుని అందులో సీతాపలాలు పెడుతున్నారా 
పంట మార్పిడి అంటే ఇప్పుడు చెట్ల మధ్యలో ఇది పెడుతూ ఉంటారు చెట్ల మధ్యలో దాని తర్వాత గట్టు మీద గట్టు పక్కన ఎట్లా అనుకుంటున్నారండి బుట్ట వేసారి ఫుల్ సీజన్ వచ్చేది ప్లస్ కాయకు పదిహేను రూపాయలు ఇరవై రూపాయలు అయినా కూడా వంద కాయలకు మనము బానే పడుద్దు ఈ సీజన్ బానే వచ్చేస్తాయండి ఎందుకంటే పోయినసారి లాక్ డౌన్ అది ఉండే కదా ఈసారి ఖచ్చితంగా మీ మీ కష్టకు మీ కష్టానికి ఫలితం దొరుకుద్ది శివగారు ఎందుకండి ఎందుకు తక్కువ వచ్చాయి ఈసారి కాయలు ఈ కాయలు ఈ సంవత్సరం తక్కువగా అయితే బాగా పోయిన సంవత్సరం బాగానే కాసాయి కానీ తినేవాళ్ళు లేరు కా శివగారు కాయలు తక్కువ లేవు కాయలు తక్కువ అయిపోయాయి అంటే అంటే ఇప్పుడు శివ ఇప్పుడు మనం ఒక రెండు ఎకరాలు తీసుకొని ఈ రెండు ఎకరాల్లో మనము ఈ సీతాఫలం సాగు చే అట్లా చేయొచ్చా అది ఈ పంటని అట్లనే పెంచాలి దాని పక్కన ఇంకోటి దాని పక్కన ఇంకోటి అలా పెంచుకుంటే వెళ్ళిపోవాలి తప్ప ఇది ఒక పంట విధానంలా వేయడానికి వీలుండదు మొక్క తెచ్చి వేయాలని మొక్క తెచ్చి వేయాలంటే వీరం మొక్కలు ఇస్తే పని అవదండి ఇక్కడ 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 మొక్కలు ఇక్కడే పోయి అంటే ఇప్పుడు మన బావి దగ్గర ఎన్ని చెట్లు ఉంటాయండి శివ గారు యాభై చెట్లు ఒక్కొక్క చెట్టుకి మనకు ఒక ఇరవై ఇరవై ఐదు కాయలు వచ్చేతాయా రోజుకి ఇరవై కాయలు పది కాయలు ఇరవై ఓకే ఓకే మనకు కొంచెం ఈ ఈసారి మన కష్టాలని పోతాయి శివ గారు మంచిగా మాది ఇక్కడ యాదాద్రి అండి యాదాద్రి యాదాద్రి అండి ఇది ఇది ఒక రేడియో శివ గారు ఇది తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అని ఒక రేడియో స్టేషన్ అండి ఇది ఇరవై నాలుగు గంటలు కూడా రేడియో మీ మీది ఏ ఏ ఫోన్ వాడుతున్నారు శివ గారు మీరు మీ మీరు చిన్న ఫోన్ వాడుతున్నారా పెద్ద ఫోనా పెద్ద ఫోన్ వాడుతున్నారా అందులో తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి శివ గారు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో చేసే చేసే తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఇది మన ప్లే స్టోర్ ఉంటుంది కదా శివ గారు ఏం కాదండి మీరు చదువుకోకున్నా కూడా ఇంత బాగా చెప్తున్నారండి శివ గారు చదువు అనేది కేవలం ఇంట్లో ఎవరెవరు ఉంటున్నారండి మీ ఇంట్లో మీ వైఫ్ ఓకే మీ వైఫ్ చదువుకుందా మీ వైఫ్ చదువుకుందా ఇంకేది మీ వైఫ్ గారికి చెప్పేసి డౌన్లోడ్ చేయమని చెప్పండి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో మీ వైఫ్ ఉందా ఇప్పుడు పక్కన ఎక్కడండి చిక్కాల్లోనా అన్నదాన కార్యక్రమం ఉందా ఓకే దేనికోసం అండి అన్నదానం శివ గారు ఓహో అయితే రేపు చేస్తున్నారా రేపు చేస్తున్నారా నేను డెఫినెట్ గా నేను మీకోసం అయినా కూడా దుర్గారావు గారి నంబర్ తీసుకుని దుర్గారావు గారి తోటి నేను మీతో డెఫినెట్ తప్పకుండా మాట్లాడిస్తాను శివ గారు అయ్యో నేను మాట్లాడిస్తాను లే నాకు తెలిసిపోద్ది తప్పకుండా ఇప్పుడు ఏదైనా కూడా శివ గారు
అలాగుండాలి సార్ ఎవరన్నా సార్ మాట్లాడితే కలుగుగా ఉండాలి సార్ మీకు లాగా అవునండి అవునండి కలుగు ఎప్పుడైనా హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు కలుగు నాకు శివ నేను హైదరాబాద్ లోనే గేట్ ప్రదర్శన చేస్తున్నాను నేను అవునా ఆ గేట్ లో చేసాను చందనాల చేసాను అండి చందన బ్రదర్స్ లో కూడా చేసావా ఆ చందనాల కు కూడా చేసాను సేల్స్ మెన్ కింద ఓ సేల్స్ మెన్ కింద చేసావా ఆ అప్పుడు ఎప్పుడు పెళ్ళి అవక ముందండి పెళ్ళి అవక ముందు ఆ 29 సంవత్సరాల నుండి ఇప్పుడు నేను నాకు ఇప్పుడు మీకు పెళ్ళై ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు అయిందా ఇప్పుడు మీకు ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు మీకు ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఇరవై తొమ్మిది పెళ్ళి ఎప్పుడైంది ఐదు సంవత్సరాలు అవుతుంది ఓకే మరి చందనా బ్రదర్స్ బాగానే ఉందిగా జాబ్ ఎందుకు మానేస్తారు శివ అది ఎప్పుడో నేను రెండు వేల పద్దెనిమిది మన బ్రాండ్ మన బ్రాండ్ అది నువ్వెవరు చెప్పొద్దు మళ్ళా ఇప్పుడు ఈ మధ్య ఏమైపోయింది ఇప్పుడు మన దోస్తులు వాళ్ళు వీళ్ళు ఈ బ్లాక్ డాగ్ అవి ఇవి అందరు వస్తున్నారుగా ఈ బ్లాక్ డాగులు అంటున్నారు బ్లూ డాగులు అంటున్నారు బ్లూ లేబుల్ అంటున్నారు అవి అంటున్నారు ఇవన్నీ నాకు నచ్చుతారు మ్యాన్షన్ హౌస్ మంచిగా అందులో వేడి నీళ్ళు పోసుకొని ఇంత నిమ్మకాయ పిండుకొని అది ఇక శివ ఇక మనం చేయ తెలుసు కదా శివ దాని గురించి మనం సాయంత్రం అయితే మంచి నోజు దిగే సమస్య లేదు నువ్వు సార్ హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు మంచి నోజు తీసుకుందాం ఒకటి మంచిగా ఎక్కడ వనశిల్పురంలో సాయిబాబా టెంపుల్ ఉంది లోపలికి మన మార్కెట్ ఉంది కూరగాయల మార్కెట్ కూరగాయల మార్కెట్ దగ్గర ఒక చిన్న రామాలయం ఉంటుందా అది అవును ఓకే ఓకే అదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు మ్యాన్షన్ హౌస్ ఒక నైంటీ చేసేస్తావా నైంటీ చేసేస్తావా మ్యాన్షన్ హౌస్ ఎంత ఇస్తావు మరి అక్కడ రొయ్యలు ఉన్నాయా రొయ్యలు చేపలు ఇక్కడ మాకు రొయ్యలు చేపలు దొరికాయండి కాకినాడ దగ్గర ఈ పులస దొరుకుద్దా పులస పులస దొరుకుద్దా పులస పులస చేప పీతల కాదు పులస పులస పుస్తల ముక్కున పులస దొరుకుద్దా మరొకసారి విలువచ్చు కదా శివ నన్ను ఎంత ప్రేమ నిజంగా శివ నీ మనస్సు చాలా మంచిది ఇలా మీరెవరో తెలియదు నేనెవరో తెలియదు ఫస్ట్ టైం రాంగ్ కాల్ రాంగ్ కాల్ కూడా ఇంత చక్కగా నువ్వు నన్ను ఇన్వైట్ చేస్తున్నావు అంటే అవునా అంత బాగా నచ్చానా శివ లోకల్లో ఉంటే రేపేపురం అని చెప్తారు ఏంటంటే రాజమండ్రిలో రాజమండ్రిలో పులస అంటే బాగా ఫేమస్ సార్ పులసలో కాకినాడ కాకినాడ నుంచి ప్రత్యేకంగా అక్కడ రాయమండ్రి తెచ్చి అమ్మాలి సార్ ఇవి అయితే నేను లోకల్లో ఉంటే పురమాయించేవాడివి నువ్వు అరే రే 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 ఈసారి హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు నేను మంచిగా చూసుకుంటా నేను 
సార్ మీరు ఈ రాజమండ్రి ఇప్పుడైనా రాజమండ్రి గట్ట వస్తే మీరు తప్పకుండా తప్పకుండా శివ తప్పకుండా శివ ఫోన్ చేస్తాను రాజమండ్రి వస్తే అలాగే నువ్వు హైదరాబాద్ వచ్చినా కూడా నువ్వు నాకు కాల్ చేయాలి తప్పకుండా నాతో ఉండాలి మంచి నేను అమీర్పేట్ లో ఉంటాను శివ జేసీ బ్రదర్స్ పక్కనే మనది ఇప్పుడు జేసీ బ్రదర్స్ కొంచెం మనం ముందుకెళ్లిన తర్వాత మైత్రివనం వస్తుంది కదా ఆ మైత్రివనం చెవరస్తా మన సారథి స్టూడియో ఉంది కదా సారథి స్టూడియో ఆ జేసీ బ్రదర్స్ పక్క సందిలోనే మనది ఉండేది ఈసారి వచ్చేటప్పుడు నేను చెప్తాను నేను మంచి మ్యాన్సన్ హౌస్ రెడీ చేసి పెడతా నువ్వు వచ్చినప్పుడు ఆ పులస అదే ఏదో తీసుకొని రా మంచిగా నిమ్మలంగా కూర్చొని ఇక సాధక బాధకాలు మాట్లాడుకుందాము ఆ జీ జీ ఏమన్నా పండినప్పుడు రారాదు నేను కూడా ఈ రాజమండ్రికి వచ్చేది ఉన్నది రాజమండ్రికి వచ్చేది ఉన్నప్పుడు కాబట్టి ఈ రాజమండ్రికి వచ్చి కాల్ చేసినా కూడా రారాదు వస్తే నువ్వు మంచిగా పురమాయించవచ్చు ఆ రోజు ఏమన్నా ఉంటే సరే సార్ ఇప్పుడు హైదరాబాద్ ఇక్కడ నుంచి మా ఊరి నుంచి బస్ వస్తుంది సార్ చిన్నపాలక్ ఏమన్నా చిన్నపాలక్ వచ్చేస్తాయి సార్ ఇంకో పది రోజులు అయితే ఓకే బాక్స్ లో ప్యాకింగ్ చేసి పంపిస్తాను సార్ మీరు అక్కడ బస్ నెంబర్ ఇక్కడ బస్ నెంబర్ చెప్తాను సార్ నెంబర్ ద్వారా ఇచ్చి పంపించడం అంటే ఎంత మంచి మనస్సు శివ అనేది నిజంగా చాలా డబ్బులు తీసుకుని నేను ఒక వందకాయలు చిన్నపాలకాయలు ట్యాగ్ లో ఒక పెట్టి ట్యాగ్ లో కాటన్ లో ప్యాకింగ్ చేసి పంపించి పంపిస్తాను సార్ లేదు 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 శివ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఏడున్నర నుండి ఎనిమిదిన్నర వరకు ఉంటాను ఈ నెంబర్ లో సాయంత్రం మాట్లాడవచ్చు అలాగే మీరు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మీ భార్యతోటి మా చెల్లెమ్మతోటి మీరు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అనే యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకో చేసుకుంటే మీరు రేడియోలో రేడియోలో నా మాటలు నా పాటలు అన్ని కూడా ఇప్పుడు మన ఇద్దరం మాటలనే కూడా రేడియోలో వస్తున్నాయి మంచిగా వచ్చేస్తాయి నేను రేపు మార్నింగ్ నీకు వాట్సాప్ చేస్తాం మన ఇద్దరం ఏం మాట్లాడినా ఏందనేది ఇది ఒక రేడియో స్టేషను రేడియో స్టేషను తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో నేను లింక్ పంపిస్తలే శివ నీకు వాట్సాప్ పంపిస్తాను కానీ కళ్ళలో నీళ్లు తెప్పించేవాయా నువ్వు వచ్చి చాలా చాలా సంతోషం నేను కూడా వస్తాను ఇంకా నాకు కూడా పెళ్లి కాలేదు శివ పెళ్లి కాలేదు సంబంధాలు చూస్తూ ఉన్నాము అక్కడ రాజమండ్రిలో దొరుకుతారా ఎవరైనా మనము ఈసారి వచ్చినప్పుడు మనం మాట్లాడుకుందాము శివ నేను లింక్ లింక్ పంపిస్తాను నువ్వు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో డౌన్లోడ్ చేసుకో సరేనా చాలా ప్రేమ శివ నిజంగా ఎంత ప్రేమగా మాట్లాడావు ఎంత సంతోషంగా మాట్లాడావు నేను ఎవరో తెలియదు అయినా కూడా ఇంత ప్రేమగా నువ్వు తేగలు పంపిస్తాను సీతాఫలాలు పంపిస్తాను ఇంకేదో పంపిస్తాను అన్నావు చూడు తప్పకుండా చేస్తాను తప్పకుండా చేస్తాను తప్పకుండా చేస్తాను శివ థ్యాంక్ యూ
ఓకే సార్ మీరు ఎలాగా మీరు ఇప్పుడు మీ బస్సు ఇక్కడి నుంచి ఇది అభిప్రాయం వచ్చే బస్సు ఇక్కడి నుంచి డైరెక్ట్ బస్సు గురించి బస్సులు కూడా తెలుసుకోవాలి నాకు ఓకే ఓకే తప్పకుండా శివ అటువంటిది ఏమైనా ఉంటే నేను ఫోన్ చేస్తాను నీకు చెప్తాను సరేనా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చేసే చేసే నేను కూడా దుర్గారావు నంబర్ తీసుకుని నీకు ఫార్వర్డ్ చేస్తా రైట్ థ్యాంక్ యూ వాట్ ఎ బ్యూటిఫుల్ కాల్ టుడే ఒక ఇరవై నిమిషాలు కరెక్ట్గా ఇరవై నిమిషాలు మాట్లాడాను ఎంత ఆనందం వేసింది ఎంత సంతోషం వేసింది ఆయన రాంగ్ నెంబర్ నాకు కాల్ చేశాడు ఆయన ఆయన ప్రేమ చాలా గొప్పది ఆయన స్వచ్ఛమైనటువంటి మనస్సు బావి దగ్గర సీతాఫలాలు వేసారట జీడిమామిడి వేసాడట నువ్వు నువ్వు అసలు లోకల్లో ఉంటే నేను పురమాయించుకునేవాడిని అని చెప్పేసి అంటున్నాడు సీతాఫలాలు అండ్ అలాగే తేగలు ఇవన్నీ కూడా బస్ నెంబర్ ఇస్తే నాకు డబ్బులు కూడా వద్దు డబ్బులు పంపిస్తా అని చెప్పేసి అంటున్నాడు ఎంత గొప్ప మనసు అండి నిజంగా ఎవరన్నారండి మంచి మనసులు మంచి వాళ్ళు దొరకడం కష్టం ఈ ప్రపంచంలో అని ఎవరన్నారండి ఇప్పుడు ఈరోజు ఆయన తేగలు పంపిస్తాడు రేపు సీతాఫలాలు పంపిస్తాడు రేపు జీడి జీడి అవి అవి పంపిస్తాడు అవన్నీ కూడా రేపు పిల్లని చూడమన్నా కూడా చూస్తాడు ఇది ఇది చాలా తట్టింది అండి మరి కానీ ఆయన ఆయన మాటల్లో ఎంత 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 సంతోషం ఏంటి చాలు కడుపు నిండిపోయిందండి అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఏంటి మహేష్ ఈ హౌ ఇస్ యువర్ డే హౌ ఇస్ యువర్ డే అని అడిగారు అనుకోండి ఇది చెప్తాను నేను వాళ్ళకి ఒక మంచి వ్యక్తి పరిచయం అయ్యారు చాలు రోజుకొకరు పరిచయం అయినా చాలు ఇలా పరిచయం అయిన వాళ్ళు కూడా డైలీ ఒక పది పదిహేను నిమిషాలు ఇలా మాట్లాడితే చాలు ఎంత హాయిగా అనిపించింది ఆయన మాట్లాడుతుంటే ఎంత శ్రద్ధగా విన్నారు మీరు ప్రతి ఒక్కరు ఆయనకు టాలెంట్ లేదు ఏమి లేదు బట్ ఆయన అలా మాట్లాడుతుంటే చక్కగా వినాలనిపించేసింది కదా ఇక అందరి టెన్షన్ అదే రాజుగారి కిరీటంలో ఉన్నటువంటి కోహినూర్ వజ్రం మ్యూజియంలో కూడా సగ బాగా ఉంది అది తీసుకొని వచ్చేసి ఒక లక్ష లోటస్ ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి దాని మధ్యలో నేను దాచాను అన్నప్పుడు ఏం చేసిందంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇంకొక రాణి కొన్ని వేల తుమ్మెదలను వదిలిపెట్టేసింది అనమాట తుమ్మెదలన్నీ మంచి మంచి ఫ్లవర్స్ మీద వాలాయి కానీ ప్లాస్టిక్ ఫ్లవర్ మీద మాత్రం వాలలేదు అక్కడికి వెళ్ళేసి అది ప్లాస్టిక్ ఫ్లవర్ అని చెప్పేసి ప్లాస్టిక్ ఫ్లవర్ ఓపెన్ చేయగానే దాని కింద కోహినూర్ వజ్రం ఉంది అన్ని ఫ్లవర్స్ మీద మంచు బిందువులు ఉన్నాయి అప్పుడే పెట్టాం కదా మనం దాని మీద మంచు బిందువులు లేవు ఇది ప్లాన్ బి సరే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు మళ్ళీ దొరికింది కదా నేను దొంగతనం చేసి ఇంకా నేను దొరకలేదు కానీ నాకు అందమైన రాకుమారి మాత్రం దొరికింది కదా ఆ జాల్ తీయండి మరి ఇప్పుడు నేను ఆ కోహినూరు వజ్రం తీసుకొని వచ్చి సార్ ఎవరైనా కొంటారా ఎవరైనా కొంటారా అంటే నా ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో అందరు మోసం చేసేవాళ్ళు లేదు ఎందుకు మళ్ళా అని వస్తాను పోయి ఇక్కడ కేసీఆర్ గారికి సార్ కోహినూరు వజ్రం దొరికింది అనగానే ఏ బాబోయ్ నాకు కోహినూరు వజ్రం దొరికింది అట్ ఆ ఫ్లవర్ బోకే షాల్వా కప్పండి ఓ లక్ష పదిహేను వేలు ఇవ్వండి అని చెప్పేసి అంటారు నాకు అవసరం లేదు నాకు వద్దే వద్దు అది జగనన్న ఓ జగనన్న నేను కోహినూరు వజ్రం తీసుకొచ్చిన అన్న అనగానే ఏ మీ కేసీఆర్ ఆయన నైజాం అది ఇది నిజాం అంటాడు నువ్వు ఆయనే పెట్టుకోపో ఇక్కడ పెట్టుకుంటే ఎవరు మనని పట్టించుకో ఇక అందమైన రాకుమార్ అయితే దొరికింది కదా అంతే అండ్ ఈ ఒక్క కాల్ సరిపోదండి గోదావరి వాళ్ళు ఎంత ప్రేమ మనుషులు చాలామంది అంటూ ఉంటారు గోదావరి వాళ్ళ ప్రేమ చాలా గొప్పదండి మహేష్ గారు అవునా ఎలా తెలుస్తుందండి మనకి వాళ్ళతో మాట్లాడితే తెలుస్తుందని ఇంతకంటే నిలువెత్తుని నిదర్శనం ఇంకేమైనా కావాలా కొంచెం మాట్లాడితే ప్రేమ పొంగిపోయి ఇప్పుడు ఆయన రేపు మార్నింగే నాకు బస్ కేసేలా ఉన్నట్టున్నాడు ఓకే సూపర్ సూపర్ వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ సో గోదావరి వాళ్ళ ప్రేమ అలాగే ఉంటుంది ఓకే మా ప్రేమ కూడా అలాగే ఉంటుంది 
సో ఇక మరి కోహినూర్ వజ్రము వాళ్ళకి దొరికిపోయింది బట్ నాకు మాత్రం అందమైన యో రాణి దొరికింది కదా చక్కగా ఏమన్నా తెలుసా ఇక్కడే పెళ్లి చేసుకుందామా లండన్లో అని అడిగాను ఇక్కడే చేసుకుందాము మరి మా అమ్మ నాన్న వాళ్ళు హైదరాబాద్లో వరంగల్లో ఉన్నారు మా అమ్మ మా నాన్న మా చెల్లి వాళ్ళందరూ అక్కడే ఉన్నారు మీ వాళ్ళు ఎక్కడున్నారు అని అడిగాను మా వాళ్ళు వాళ్ళు అక్కడెక్కడ యుఎస్లో ఉంటారు నేను ఇక్కడ వాళ్ళు ఉన్నా కూడా ఒప్పుకోరు మళ్ళీ మన పెళ్ళి ఒప్పుకోరు ఎట్లా చేద్దాము సరే ఓ పని చేద్దాంలే నువ్వు మెల్లగా వచ్చేసి అలా వచ్చేస్తే చక్కగా లండన్ బ్రిడ్జ్ ఉంది కదా బ్రిడ్జ్ మీద పెళ్ళి చేసుకుందాము అలా నాలుగు దిక్కులు కనబడతాయి మనకు అవే మన చుట్టాలు మన బంధువులు అనుకుందాము అని చెప్పేసి అన్నాను అనమాట నీకు ఓకేనా అని అన్నాను అమ్మాయి ఓకే పిందండి ఇంతకంటే ఇంకేం కావాలి